ஒரு ஒரு ஃபோனும் லான்ச் ஆகையில் பிராண்ட்ஸ் அதை விற்க ஏதாவது ஃபீச்சர்ஸ் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இதில் யூஸே இல்லாத ஃபீச்சர்ஸை கிமிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சில நேரம் பிராண்ட்ஸ் கொடுக்குற பில்டப் அதில் வர எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணையில் நமக்கு ஆக்சுவலாக கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ரியாலிட்டிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஹே கைஸ் என் பேர் ஆஷ் இன்றைக்கி சி ஃபோரி டெக் தமிழில் பிராண்ட்ஸ் ரொம்ப ஓவர் ஹைப் பண்ணியும் ஃபெயிலான பத்து கிமிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்பர் டென் த்ரீ டி த்ரீ டி டெக்னாலஜி இப்போ நூறு வருஷமாக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எஸ் நூறு வருஷம் முதல் கமர்ஷியல் த்ரீ டி படம் நூற்றி ஒரு வருஷம் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சு பவர் ஆஃப் லவ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் அங்கேருந்து த்ரீ டி ஃபோன்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு எண்பது வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் சாம்சங் இல்லை நோக்கியா கூட அதை ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணல ஷார்ப் அவங்களோட ஷார்ப் மோவா எஸ்ஹெச் டூ ஃபைவ் ஒன் ஐஎஸ் அப்படிங்கிற ஜப்பான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபோனில் ஒரு சின்ன டிஸ்பிளேயில் அதை யூஸ் பண்ணாங்க நேமிங் சூப்பராக இருக்குல்ல இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அதுக்கு பத்து வருஷம் கழித்து ஹெச்டிசி இவோ த்ரீ டி அப்படிங்கிற ஃபோன்லேயும் எல்ஜி ஆப்டிமஸ் த்ரீ டி அப்படிங்கிற ஃபோன்லேயும் அதே கான்செப்டை ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இந்த பாயிண்டில் நம்ம அனக்லஃப் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு பேர்லாக் ஸ்க்ரீனுக்கு மாறிட்டோம் அதாவது த்ரீ டி எஃபெக்ட் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் தேவை இருக்காது இந்த டெக்னாலஜியை பல பிராண்ட்ஸ் சாம்சங் மாதிரி பெரிய பிராண்ட்ஸ் நேல் மாதிரி சின்ன பிராண்ட்ஸ் ரெட் மாதிரி நீஷான பிராண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃபோன்ஸில் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு தடவையும் த்ரீ டி இன்க்ளூட் பண்ணையில் தாறு மாறாக ஹைப் பண்ணுவாங்க ஐ மீன் அமேசான் ஃபயர் ஃபோன் லான்ச் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கா இல்லை ரெட் ஹைட்ரோஜன் ஒன் எவ்வளோ ஹைப் இருந்துச்சு ஆனால் இது எல்லாமே ஃபெயில் ஆகிருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை விட்டுருங்க வெறும் கன்சியூமர் டெக்னாலஜியாக பார்த்தா கூட த்ரீ டி ஃபெயிலியர் தான் இப்போலாம் எந்த டிவிஸ்லையும் த்ரீ டி வரது இல்லை ஆக்சுவலாக நிண்டோ த்ரீ டிஎஸ் தவிர வேறு எந்த த்ரீ டி டிவைஸுமே பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இல்லை இப்போ நம்பர் நைன் சஃபயா கிளாஸ் இல்லை சஃபயா கிறிஸ்டல் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜெரிரி கெவ்ரி திங் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஜாக் பல தடவை சொல்லியிருப்பாப்பில் கிளாஸ் ஆப்பிளோட செராமிக் ஷீல்டு கூட லெவல் ஃபைவ் இல்லை லெவல் சிக்ஸ் மோஸ்ட் ஹார்ட்னஸ் கேலில் ஸ்க்ராச் ஆகும் சஃபயர் லெவல் எயிட் இல்லை லெவல் நைனில் மட்டும்தான் ஸ்க்ராச் ஆகும்னு அப்போ ஏன் ரொம்ப விலை அதிகமான ஃபோன்ஸ்லாம் சஃபயரோட வர மாட்டேங்குது டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷனுக்கு சில ஃபோன்ஸ் வந்திருக்கு எப்போவுமே சஃபயர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஓவராக ஹைப் பண்ணியிருக்காங்க பிராண்ட்ஸ் பட் இந்த லிஸ்ட்டில் உள்ள மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரியே இதுவும் ஃபெயில் ஆகிருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபயர் ரொம்ப ஹார்ட் தான் கிட்டத்தட்ட ஸ்க்ராச் ப்ரூஃப் ஆனால் பெரிய பீஸாக யூஸ் பண்ணையில் இன்னும் ஈஸியாக ஷேட்டர் ஆகும் ஸோ பிராண்ட்ஸ் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாட்சஸ் ப்ளஸ் கேமரா லென்ஸ் கவர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் டிஸ்பிளேஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியல ஸோ இங்கே இந்த ஃபெயிலியர் ஒரு டெக்னிக்கல் லிமிட்டேஷனால் பட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்பர் எயிட் இது பியோர் கிமிக் ஐ ட்ராக்கிங் சில யூஸ் கேசஸில் ஐ ட்ராக்கிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ டூ பி ஹார்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சில கேமிங் லேப்டாப்ஸில் கூட இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ரீசெண்டாக ஆப்பிள் விஷன் ப்ரோவில் ஐ ட்ராக்கிங் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹார்ட்வேர் தேவை அது போக ஐ ட்ராக்கிங் தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனும் முக்கியம் இப்போ இதை ஒரு சிங்கிள் லோ ரெசல்யூஷன் கேமரா வச்சு ஐ ட்ராக்கிங்கே தேவையில்லாத ஒரு டிவைஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் வெல் அதை தான் சாம்சங் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் முன்னாடி பண்ணாங்க ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரோல் செல்ஃபி கேமரா உங்கள் கண்ணை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ மேலே பார்த்தா ஸ்க்ரோல் அப் கீழே பார்த்தா ஸ்க்ரோல் டவுன் மார்க்கெட்டிங்க்கு சூப்பரான ஃபீச்சர் பட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கையில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேலைக்கே ஆகலை அந்த பாயிண்டில் சாம்சங் இதை நிறையவே பண்ணுவாங்க அவங்க லான்ச்சஸில் எக்கச்சக்கமான கிமிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டெமோ காமிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக எண்ட் யூஸருக்கு பெருசாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் இப்போ காலம் மாறிடுச்சு இப்போ அந்த மாதிரி பெருசாக எந்த பிராண்ட்ஸும் பண்ணுறதில்ல பட் முன்னாடி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருந்துச்சு அதுதான் நம்பர் செவன் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் ஃபோன்ஸில் ஐ மீன் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் ஃபிட்னஸ் ட்ராக்கர்ஸ் இல்லை ஸ்மார்ட் வாட்சஸில் பட் கேலக்ஸி எஸ் ஃபைவ் லான்ச்சில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஃபோனில் உள்ள ஒரு சென்சர் ஸ்கேன் பண்ணணுன்னா உங்கள் விரலை அந்த சென்சர் மேலே வச்சு பல செகண்ட்ஸ்க்கு டோட்டலாக ஸ்டில்லாக இருக்கணும் அப்போ தான் ரீடிங் கிடைக்கும் இதை ஒரு நாவல்ட்டி ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம்
சாம்சங் இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அவங்க ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்தாங்க கேலக்சி நோட் ஃபோர் அப்போவும் அது கொஞ்சம் இன்ஃபீரியர் ஹார்ட்வேர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு சாம்சங் ஃபோன்ஸில் ஸ்வைப் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஆப்பிளோட டச் ஐடி மாடர்ன் கெப்பாசிட்டிவ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்ஸ் மாதிரியே வெறும் டச் பண்ணால் போதும் ஸோ ஏற்கனவே அவங்க லேட்டாக தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஹார்ட்வேரும் இன்ஃபீரியராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சில வருஷம் கழித்து சாம்சங் இந்த தடவை நம்ம கொஞ்சம் முந்திட்டு பெட்டராக லான்ச் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபோன் கேலக்ஸி நோட் செவன் அதில் ஐரு ஸ்கேனர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதுக்கு ஒரு வருஷம் கழித்து ஆப்பிள் ஐஃபோன் டென்ல ஃபேஸ் ஐடி டெபியூ பண்ணாங்க அந்த பாயிண்ட்டில் மோஸ்ட்டாக ஆண்ட்ராய்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் டூ டி ஃபேஸ் அண்ட் லாக் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டூ டி ஃபேஸ் அண்ட் லாக்குங்கிறது உங்கள் செல்ஃபி கேமரா யூஸ் பண்ணுறது ஃபேஸ் ஐடி இல்லை சாம்சங்கோட ஐரு ஸ்கேனர் அளவுக்கு செக்யூர் கிடையாது ஆனால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி யாரும் ஃபோனை டக்குனு கையிலேருந்து பிடுங்கி என்ன இருக்குன்னு படிக்க முடியாத அளவுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சாம்சங் கொஞ்ச நாள் ஐரு ஸ்கேனர் வச்சுருந்தாங்க பட் ஃபேஸ் ஐடி டூ டி ஃபேஸ் அண்ட் லாக் ரெண்டுமே இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுனால ப்ளஸ் அந்த பாயிண்டில் முக்கியமான விஷயம் பெசல்ஸை கட் பண்ணுறது எல்லா பிராண்ட்ஸுமே பெசல்லெஸ் டிஸ்பிளேஸ் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கையில் ஐரு ஸ்கேனரை ஃபைனலாக டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க இப்போ எல்ஜி ஃபோன் இண்டஸ்ட்ரியை எக்ஸிட் பண்ணதில் எனக்கு இருக்கிறதுலே நெகட்டிவான விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே எல்ஜி அதிகமாக ஃபோன்ஸ் விக்காட்டியும் சாம்சங்க்கு நல்ல காம்படிஷன் கொடுப்பாங்க ஃபீச்சருக்கு ஃபீச்சர் மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க சில நேரத்தில் பெட்டராக கூட பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சாம்சங் ஐரு ஸ்கேன் பண்ணையில் எல்ஜி என்ன பண்ணாங்கன்னா அதான் நம்ம நம்பர் ஃபைவ் ஹேண்ட் ஐடி எஸ் எல்ஜி ஜி எயிட்டில் பயோமெட்ரிக்ஸ்க்கு கையில் இருக்கிற வெயின்ஸை ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் டைம் ஆஃப் லைட் சென்சர் ஜி கேமரா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை யூஸ் பண்ணி இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸை உங்கள் கையில் பவுன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ கையில் ஹீமோக்ளோபின் அந்த யூனிக் வெயின் பேட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு இது ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லை கன்வீனியன்ட்டாகவும் இல்லை ஸோ அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக அபேண்டனும் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்போ நம்ம நம்பர் ஃபோருக்கு வருவோம் ஜெஸ்டர் கண்ட்ரோல் இதே ஜி கேமரா யூஸ் பண்ணி எல்ஜி ஏர் மோஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் மார்க்கெட் பண்ணாங்க ஸோ பேசிக்காக ஃபோனை தொடவே இல்லாமல் வால்யூம் லெவல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஆப்ஸ் லான்ச் பண்ணலாம் சாம்சங்கும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் ஆஃபர் பண்ணாங்க இன்னும் வேர்ஸான ஹார்ட்வேரோட ஏர் ஜெஸ்டர்ஸ் கூகுள் பெட்டரான ஹார்ட்வேர் ஒரு மோஷன் சென்சர் அவங்க ப்ராஜெக்ட் சோலியிலேருந்து ஒரு மோஷன் சென்சரோட பிக்சல் ஃபோரில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐடியா இப்போ சமைச்சிட்டு இருக்கல டக்குன்னு ஒரு ரெசிபி பார்க்கணும் அதை மேலே கீழே மூவ் பண்ணணும்னா ஃபோனை தொடாமல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் தான் பட் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எந்த பிராண்டாலையுமே ஒழுங்காக பண்ண முடியல இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கூட ஷாமி ரீசெண்டாக அவங்க பேட் சிக்ஸ் மேக்ஸில் டச்லெஸ் கண்ட்ரோல் ரீசெலக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க பட் இன்னமும் அது இன்னாக்யூரேட்டாக தான் இருக்குது நம்பர் த்ரீ மோசமான பட்டன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த பவர் பட்டன் இனிஷியலாக ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் கீபேடில் இருக்கும் இல்லை ஃபோன் மேலே டாப்பில் இருக்கும் அந்த பாயிண்டில் அது சென்சிபிளாக இருந்துச்சு பட் நம்ம டச் ஸ்க்ரீன்ஸ்க்கு மாறே இல்லை டிஸ்பிளே சைஸஸ் பெருசாகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அந்த பாயிண்டில் பவர் பட்டன் சைடில் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எல்ஜி இதை மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க எல்ஜி ஜி டூவில் பவர் வால்யூம் பட்டன்ஸை சைட்லேருந்து பின்னாடி மூவ் பண்ணாங்க இதுக்கு நாங்கள் ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தவிர பெருசாக காரணம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது புரிஞ்சுக்கலாம் இவென்ச்சுவலாக கொடுத்தாங்க ஆனால் எல்ஜி ஜி ஃபைவில் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இது ரொம்ப கிமிக்கியாக இருந்துச்சு எல்ஜி டிப்பிக்கலாக பண்ணுற ஒரு விஷயம் மாதிரியே இருந்தது இவென்ச்சுவலாக ஃபெயில் ஆச்சு நம்பர் டூ கர்வ்ட் ஃபோன்ஸ் ஸோ இங்கே டிஸ்பிளே எட்ஜஸ்டில் கர்வ் ஆகிறத பற்றி நான் பேசலை அது ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு சாம்சங் மாதிரி சில பிரான்ச் இப்போ திருப்பி ஃப்ளாட் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் எஜ்ஜில் கர்வ் ஆகிற டிஸ்பிளேஸ் இன்னும் அவைலபிளாக இருக்குது ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் இங்கே சொல்கிறது ஃபோன்ஸ் கர்வ் ஆகிறது இப்போது எல்ஜி அவங்களோட ஜி ஃப்ளெக்ஸில் ஒரு வேர்டிக்கல் கர்வ் கொடுத்தாங்க சாம்சங் வித் அ கர்வ் பண்ணாங்க கேலக்ஸி ரவுண்டில்
இதை பல பேர் ட்விட்டரில் வச்சு செஞ்சாங்க ஐ மீன் ரொம்ப காமெடியாக இருந்துச்சு அந்த பாயிண்டில் பேசிக்காக இது ஒரு ஆப் மைக்கில் காற்று ப்ளோ ஆகிற சவுண்ட் கேட்டால் அன்லாக் ட்ரிகர் பண்ணோம் இந்த ஒரு மொக்க ஃபீச்சர் ஒரு கிமிக்கை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல் ப்ராடக்ட் லான்ச்சை மைக்ரோமேக்ஸ் பில் பண்ணாங்க இப்போவும் பிராண்ட்ஸ் நிறைய விஷயத்த ஓவர் ஹைப் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல பட் இந்த அளவு மொக்கையாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எந்த பிரான்ஸும் பண்ணுறதில்ல ஸோ எனிவே இதுதான் என்னோடய லிஸ்ட் பிரான்ஸ் ஓவர் ஹைப் பண்ணியும் ஃபெயிலான வேறு ஏதாவது கிமிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்